magandang hapon sa inyong lahat. Base po sa ating latest satellite image, ang northeast monsoon o hanging amihan ay patuloy pa rin pong umiiral at ngayong araw nakakapekto po ito sa Hilagang Luzon. Yung nalalabing bahagi po ng ating bansa ay naapekto na po ito ng easterlies. Ibig sabihin po niyan, nanggagaling po ng Pacific Ocean ang hangin. Samantala, ito naman pong low pressure area na monitor natin sa ngayon po as of 3 p.m. Ito po ay nasa layong 355 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Sur. Base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, sa susunod na within 24 to 48 hours may pasabilidad po na malusaw itong nasabing low pressure area. Ibig sabihin po niyan, wala na po itong chance na maging isang bagyo. Ngayong araw po dito po sa Luzon, ang Cordillera Administrative Region, ganun din po sa Cordillera Administrative Region, ay patuloy pa rin po itong naapektuhan ng North Monsoon o Amihan. At ngayong araw, magiging maula po ang kalangitan sa lugar nito na may kalat-kalat na pagulan. Samantalang ang Ilocos region ay naapiktan din po ng Northeast Monsoon at ngayong araw bahagyang maulap hanggang sa maulap pang mararanasan. Kung may mga pagulan man, ito po ay mahina lamang. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon, ito po yung Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon, maaliwalas po yan. Kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga isolated thunderstorms. Kung ito'y makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Samantala, nakatas pa rin po ang ating gale warning at ngayong araw, apektado pa rin po ang mga baybayang dagat ng Hilaga at silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Apektado po dito ay mga baybayang dagat ng probinsya ng Batanes, Babuyan Group of Island, Cagayan, Isabela at Northern Coast ng Ilocos Norte. Pinagbabawal pong maglayag sa lugar na yan, lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat. Ang nalalabing baybayang dagat ng Luzon ay maging katamtaman hanggang sa malon. Bagamat hindi po pinagbabawal ang maglayag sa lugar nito, iba yung pag-iingat pa rin po ang gawin natin dahil ang pag-alon ng karagatan ay maaari pa rin umabot ng dalawa hanggang tatlong metro. Para naman po sa forecast temperature dito po sa Luzon, dito po sa Ligaspi, ito po ay nasa pagitan ng 22 hanggang 31 antas ng sintigrado. Samantalang sa Metro Manila, nasa pagitan naman po ng 20 hanggang 20 antas ng sintigrado. At sa Metro Gigaro City, nasa pagitan naman po ng 20 hanggang 26 antas ng sintigrado. Samantalang sa Lawag City naman po, nasa pagitan ng 11 hanggang 28 antas ng sintigrado. At sa may Baguio City, pinakamababa pa rin po sa Baguio, nasa pagitan naman po ito ng 13 hanggang 23 antas ng sintigrado. At sa may Tagaytay City, nasa pagitan ng 17 hanggang 26 antas ng sintigrado. At sa may Puerto Princesa, nasa pagitan ng 21 hanggang 31 antas ng sintigrado. Samantala, dito naman po sa Visayas, ang buong Visayas po ay magkakaroon lamang ng bahagyang mawala panggang sa mawala. Gaya ng nabang ko kanina, yung ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon, maaliwalas po. Yun nga lang, medyo maalinsangan o mainit ang temperatura. Kaya pagdating ng hapon o kaya gabi, maaari pa rin po itong makaranas ng mga isolated thunderstorms. At ang mga baybayang dagat po dito, silangang bahagi ng Visayas ay maging katamtaman hanggang sa malon. Ang nalalaming baybayang dagat ng Visayas ay maging banayad hanggang sa katamtaman. Ang forecast temperature po dito sa Visayas, dito po sa Tacloban, Tacloban City, nasa pagitan ng 22 hanggang 30 antas ng sintigrado. Samantalang sa may Metro Cebu, nasa pagitan naman po ng 22 hanggang 30 antas ng sintigrado. At sa Iloilo City, nasa pagitan din po ng 22 hanggang 30 antas ng sintigrado. Samantala dito naman po sa Mindanao, ang buong Mindanao po ay magkakaroon din ng bahagyang mawala panggang sa mawala. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon, maaliwalas po yan. Mga isolated thunderstorm po ang monitor natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, kung ito po makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Isang paalala lamang po, kung yung lugar po natin ay matapat, matapatan ng thunderstorm, isang malakas na ulan na may pagbugso ng hangin, na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagod ng lupa ang mararanasan. Samantala, ang mga baybayang dagat naman po sa silangang bahagi ng Mindanao ay maging katamtaman hanggang sa maalon. Ang nalalabing baybayang dagat ng Mindanao, banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Forecast temperature naman po dito sa Mindanao, sa may Davao City, nasa pagitan ng 25 hanggang 30 antas ng sintigrado. Samantalang sa Cagayan de Oro City, nasa pagitan naman po ng 22 hanggang 30 antas ng sintigrado. At sa may Sambonga City, nasa pagitan ng 20 hanggang 33 antas ng sintigrado. Samantala ngayon po may monitor po tayo ngayong isang low pressure area. Nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. 
As of 4 p.m., ito po yung nasa layong 2,440 kilometers. Silangan po ito ng Mindanao. Wala po itong epekto sa ating bansa. Napakalayo po ito. Base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, base, base po sa update o scenario doon sa low pressure area, may posibilidad po na within 24 hours ay maging isang tropical depression o magiging bagyo itong nasabing low pressure area. At pag ito po ay nakapasok dito po sa Philippine Area Responsibility, kung saan inaasahan po na pagdating po ng linggo, ng hapon o kaya ay gabi, maaari pumasok po ito sa ating Philippine Area Responsibility. Pagpasok po nito ay papangalan natin po, bibigyan po natin ito ng local name na Basyang. At inaasahan po nito ay magla-landfall dito po sa northern part ng Mindanao o kaya southern Visayas. Pagdating po ng lunis ng gabi o kaya ay uh, umaga po ng Martes pagdating po yan February 12. At uh, inaasahan po na pagpasok po nito sa Philippine Area of Responsibility, ito pong nasabing low pressure area ay uh, dadan po ito sa kalupaan ng northern Mindanao o kaya sa southern part ng Visayas patungo po ito ng Palawan pagdating po ng February 14. So ibig sabihin po niyan, araw ng mga puso may bagyo po sa Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din po na pagbago mag landfall itong nasabing low pressure area o itong bagyo kung sakali man, ay mag-intensify o lalakas pa po ito as a tropical storm. Kaya kami po ay nakikiusap nanggat maaari po i-monitor po natin itong nasabing disturbance o itong nasabing low pressure area. Para naman po sa susunod na dalawang tatlong araw na weather forecast dito po sa Metro Manila, pagdating po bukas, Sabado hanggang Lunes, bahagyang mawala pa hanggang sa mawala pang mararanasan, ibig sabihin po niyan, patuloy pa rin pong makakaranas ng magandang panahon. Ang pagkakaiwalba lamang po, Bukas po may thunderstorm pa rin pong mararanasan dahil Easter is pa rin pong mararanasan. Subalit pagdating po ng linggo, ay uh, maapik na po tayo ng northeast monsoon. Ibig sabihin po niyan, lalakas muli yung amihan hanggang lunis na po yan. At ang temperatura po nasa pagitan ng 20 hanggang 30 antas ng sentigrado. Samantala dito naman po sa Baguio City, patuloy po itong naapik to ng northeast monsoon o amihan at makakaranas po ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. Ang forecast temperature nasa pagitan ng 12 hanggang 22 ang tas ng sentigrado. Samantala dito naman po sa Ligaspi, bukas po Sabado, maganda pa rin po ang panahon. Subalit pagdating po ng linggo hanggang lunes, magiging maula po mga kalangitan sa lugar na dyan na maaaring magkaroon o makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang forecast temperature po nasa pagitan ng 21 hanggang 31 ang tas ng sentigrado. Samantala dito naman po sa Metro Cebu, ganun din po. Pagdating po bukas, Sabado, bahagyang maulap panggang sa maulap pang mararanasan. Pagdating naman po ng linggo hanggang lunes, maulap pang kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Forecast temperature po nasa pagitan ng 21 hanggang 30 antas ng sentigrado. Samantala dito naman po sa Metro Dabao, sa Mindanao po ito. Pagdating po ng Sabado, bahagyang maulap panggang sa maulap pang mararanasan. Ibig sabihin po, maganda pa rin po ang panahon. Sabalit pagdating ng linggo hanggang lunes, Magiging maulap po ang kalangitan sa lugar na yan at uh, maaaring makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkid at pagkulog. Ang temperatura po nasa pagitan ng 25 hanggang 33 ang tas ng sentigrado. Dito pa rin sa Kamandilaan, ang araw po ay lulubog sa ganap na alas 5.58 ng hapon. Sisikat naman bukas ng umaga sa ganap na alas 6.22. Para sa karagdagang informasyon o kung sa lagay ng panahon, i-follow lamang po at ilike ang ating Twitter at Facebook, DOST underscore pag-asa. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel. Do is the Das Pagasa Weather Report and ang ating official website www.pagasa.dost.gov.ph At yan po ang latest ukol sa lagay ng panahon mula po rito sa Forecasting Center ng Pagasa, Department of Science and Technology. Ang inyong lingkod, Hiner Kitlong. Magandang hapon.